Jai Sai Ram to all my viewers. These type of questions can easily come in boards as it is a conceptual questions related to your rate diagrams or your understanding regarding the refractive index. So the question says that a convex lens is made up of material of refractive index N2. So we are supposing this lens has a refractive index of N2 and it is in the entire medium of refractive index N1. So the surrounding medium is of refractive index N1. Now the parallel rays of light are incident on the lens. We have to incident the parallel rays of light on the lens like this. Now the question says that complete the path of rays of light emerging from the convex lens if N1 is greater than n2 so there will be three different situations in which we have to draw the ray diagrams before going ahead with the question i want to just recall one concept with you if there are two medium the one is rarer while the other is denser what we do we just draw a normal in that situation and we say that if a ray of light is coming and striking a medium from rarer to the denser medium so it will bend towards the normal if this is my angle of incidence this would be my angle of refraction and angle of incidence would be greater than angle of refraction q because rarer se denser aane mein wo bent ho gayi bent kahan par hui towards the normal to hame yahi hamesha samajhna hai aur is question mein bhi yahi concept use hoga ki jab ek ray of light rarer se denser ja rahi hai to wo bent hogi towards the normal but agar ek ray of light denser se rarer jaati hai to wo diverge karti hai us situation mein away from the normal since we have understood the base the very first case is that n2 is greater than n1 and we have already discussed that n2 is inside the lens and n1 is outside the lens keeping this concept in mind ab hame pata hai hamari situation kya hai ki n2 zyada hai matlab n2 jo hai uska refractive index zyada hai aur ise hum keh sakte hain ki wo mera kya hai denser medium hai aur n1 kya hai mera rarer medium hai to jab hum move karte hain is convex lens mein सिचुएशन क्या होगी रेयरर से कहाँ जा रहे हैं डेंसर और अभी मैंने समझाया जब हम रेयरर से डेंसर जाते हैं हमारी लाइट रेस क्या करती हैं आगे जाके कॉन्वर्ज कर जाती हैं तो ये क्या सिचुएशन होगी कि आगे जाके लाइट रेस क्या कर गई मीट कर गई और कॉन्वर्ज कर गई अब अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो उसमें कहा एन वन मतलब देर इज़ नो चेंज इन मीडियम तो जब कोई मीडियम में चेंज ही नहीं है और पैरल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं तो वो पैरेलल रेस क्या रहेंगी पैरेलल ही रहेंगी उसमें कोई बेंडिंग नहीं होगी जिसमें एन वन बाहर का मीडियम था और एन टू इन मीडियम था तो वो स्ट्रेट की स्ट्रेट चली गई और थर्ड सिचुएशन हमारी ये है कि जो एन वन है वो ग्रेटर है एन टू से हमें पता है एन वन हमारा मीडियम आउटसाइड है और एन हमारा मीडियम जो है वो इन द लेंस है तो अब सिचुएशन यह है कि बाहर का मीडियम क्या है डेंसर है और अंदर का मीडियम रेरर है तो जब रे डेंसर से रेरर जाती है मैंने ये आपको बताया कि वो क्या करती है डाइवर्ज करती है और अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो अगर हम सेंटर से दिखा रहे हैं तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं तो ये थ्री बिल्कुल सिंपल रे डायग्राम्स थे हमारे अलग अलग मीडियम को समझते हुए तो अब हमने इन तीनों सिचुएशंस में क्या समझा कि जब भी एक रे ऑफ लाइट रेरर से डेंसर जाएगी वो कन्वर्ज करेगी और बेंड करेगी टूवर्ड्स जब दोनों के सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वो स्ट्रेट रहेंगी पैरेलल और जब वो डेंसर से रेरर जा रही है तो आगे जाके क्या करेंगी डाइवर्ज आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एज वेल थैंक यू फॉर गिविंग यू प्रीशियस टाइम हैव अ गुड डे